তুই হ্যামলেটের ছায়া তুই হ্যামলেটের ছায়া কিসের তুই ঘুমাস না ওঠ তুই ঘুমা তোকে জাগানো যাবে না ওঠ 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 করছি <laughs> <laughs>
मानुषर मानुषर चेहर मत धरा पड़े चूल चूल शेष हो गए एक प्रान प्रान चूल लाइन तैरिंग चिक बन और हेयर लाइन स्टाडी कर ले एक मानुष स्वभाव और मानसिक सम्पर्क एक धारणा करा जाए चिकबन और हेयरलैन देखे हाँ इटाली एक जो जेल डाक्त तर नाम हे लोम्रसो जेले अपराधी चिकित्सार समय अपराधी चेहरार गठन से स्टाडी करत स्टाडी करते करते बार कर फिलें बड़ बड़ अपराधी ये चिकबन और हेयरलैन एक मिल आज एन लोम्रसो के फादर अफ क्रिमिनोलजी हिसाब से धरा है ब्रिलियंट खूब सकसेसर साथ तुम एक क्रिमिनोलजिर ऊपर क्लस नहीं फिली अच्छा देख तो चिक बन और हेयर लाइन देखे कि मन है बड़ो टड़ो क्राइम करते बड़ो क्राइम बड़ो क्राइम तो दूर कथा तु छोटो क्राइम करते गई तुम अनुशोचन भूगि तर मर जो इच्छा कर एक क्ज कर सुइसाइडर अल्टारनेटिव फोन टने एक कल लगा रेसि के सरि निजे के सुइसाइडर हाथ रक्षा कर कल दे अभी कल दी दीब सारा टेंशन जिन बुझीना बाबा शांति तो मरते कारण चयन ऐसे तर दरकार मरे गोखे रखे टेलीफोन कर
জানতাম যে রেসি একদিন আমাকে টপকিয়ে উপরে চলে যাবে কিন্তু সেটা যে এত দ্রুত হবে এটা আমার জানা ছিল না অ্যাটলিস্ট ও আমার ছ মাস পরে চাকরিতে জয়েন করেছে টেক ইট ইজি আই ক্যান টেক ইট ইজি সারা রাত ধরে একটা প্রজেক্ট তৈরি করলাম আমি জানি আই উইল্যান্ড ওয়াজ দ্যাট প্রমোশনটা আমার না পাওয়ার কোনো কারণই নেই ইটস অনলি বিকজ শি ইজ এ শি আর আর জগতের সকল শি আমার বসের কাছে প্রেফারেন্স পায় কেন রেসির দিকে তোর বসে নজর পড়েছে নাকি আরও নো আমার কিছুই ভালো লাগছে না দোস্ত আই মাস্ট ডু সামথিং রিভেঞ্জ কার বিরুদ্ধে রেসি নাকি বস দুজনের বিরুদ্ধে একটা মেয়ের আন্ডারে আমাকে চাকরি করতে হবে যে কিনা যে কিনা আমার ছ মাস পরে চাকরিতে জয়েন করেছে দোস্ত আমি কিছুই মেনে নিতে পারছি না তুই কিছু একটা কর প্লিজ সমস্যা তো তোর বসের কারণ তোর বস নিজে থেকেই পজিশনটা রেসিকে দিয়েছে রেসি তার জোর করে নেয়নি বস তোর ওকে হাতে ধরে পজিশনটা দেয় নিশ্চয় এর জন্যে রেসির কোনো না কোনো পলিটিক্স করতে হয়েছে দোস্ত এমন একটা উপায় বের কর যাতে করে এক ঢিলে দু পাখি মারা যায় শয়তানের বন্দনা কর আর রিভেন্স জিনিসটাই সেটা নেই যে রিভেন্স নিতে চাই শয়তান তার সামনে এসে বসে তাকে হেল্প করে তুই রিভেন্স নিতে চাস আর আমি তো তোর সামনে বসে আছি আমি সেই শয়তান যে তোকে সাহায্য করবো ক্লিয়ার তুই আমাকে রিভেন্স নিতে সাহায্য করবি কিন্তু কিভাবে সেটা বলার জন্যই তো তোকে এখানে আসতে বলেছি তার মানে তুই কিছু একটা মাথায় নিয়ে আমাকে এখানে আসতে বলেছিস ইয়েস কারণ আমারও রিভেন্স নেওয়ার প্রয়োজন আর তুই আমার সামনে বসে আছিস আমি তোর শয়তান আর তুই আমার সঙ্গে আমরা একজন আরেকজনকে হেল্প করবো তুই রিভেন্সটা নেবি কার বিরুদ্ধে খবরটা তো তুই দিয়েছিলি মিস্টার হারিস রিয়েল এস্টেটের সবচেয়ে বড় প্রজেক্টটা হাইজ্যাক করে নিয়েছে আর আমার বস তারই প্রতিশ্রুত নিতে চাই হ্যাঁ আম্মু আমি ঠিক মতো বসে গেছি কোনো সমস্যা হয়নি না বাবা রাস্তার কোথাও কোনো সমস্যা হয় নাই পারফেক্টলি ফাইন এখন এখন আমরা একটা ক্যাম্প ফায়ারে যাবো ক্যাম্প ফায়ারের সব কিছু একদম রেডি আশ্চর্য আম্মু আমরা তো এসছি মজা করতে তো আমরা মজা করবো না শুনে এখন আমি তোমার সাথে বেশি কোনো কথা বলতে পারবো না সবাই আমার জন্য ওয়েট করছে হ্যাঁ রাখি বাই फिलसे আমি এমন কোনো অন্যায় করিনি যে তুমি আমার সাথে এরকম ব্যবহার করবে আমাকে এরকম কষ্ট দেবে আমিও তো তোমার কাছে এমন কিছু করিনি যে তুমি আমাকে কষ্ট দিবে হ্যাঁ কি কষ্ট দিয়েছি তোকে 
আমি আমার বিয়ের বিষয়টা তোকে জানাতে একটু দেরি করেছি এই জন্য তুই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি আমাকে না জানানোর জন্য তো আমি বাড়ি ছেড়েনি তুমি ওই লোকটাকে বিয়ে করেছো সেই জন্য আমি বাড়ি ছেড়েছি মাহিন বাপ আমার তুই আমার কথাটা একটু শোন তুই বাসায় ফিরে আয় হুম আমরা তিনজন একসাথে বসি কথা করতে বলি তখন দেখবি তোর সব ভুল ধারণাগুলো ভেঙে যাবে তোর দানু আঙ্কেল একটা ভালো মানুষ তুই ওকে চিনতে ভুল করেছিস তুই বাসায় আয় তারপর ওর সাথে কথা বল তখনই বুঝতে পারবে চিনতে তুমি ভুল করেছো আমি তোমাকে একটা কথা বলি পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর অপরাধীদের চেহারায় কিছু অংশ থাকে আমি দানু আঙ্কেলের চেহারার মধ্যে সে বিশেষ অংশগুলো দেখেছি খুব কাজ থেকে দেখেছি খুব ভালো করে দেখেছি ওনার চেহারার মধ্যে খুনির ছায়া আছে চেহারা দিয়ে মানুষকে চেনা যায় না মাহি তুমি তুমি কেমব্রিজ থেকে পাশ করে এসছো তারপর তুমি এরকম অশিক্ষিতের মতো কথা বলছো কেমব্রিজ থেকে শিক্ষিত হয়ে এসেছি বলেই কথাগুলো বলছি আমি তোমাকে পরিষ্কার করে বলি আম্মু হয় তুমি ওই লোকটাকে ডিভোর্স দিবে তা নাহলে তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে আর এই মতিঝিলের ব্যবসাটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে বলবে তোমার স্বামীকে তার জন্য আছে আর মাত্র পাঁচ দিন রাখলাম আমি বাই তোমার ছেলে ঠিকই বলেছে আসমা আমার চেহারাটা খুবই খারাপ এখন একটাই সমাধান ডু ওয়ান থিং তুমি আমাকে ডিভোর্স করে দাও তোমার ছেলে কি বলেছে আমার মতো একটা কুৎসিত পতাকার লোকের সাথে তোমার মতো রুচিগণ মেয়েকে মানায় না চুপ কর তো মাহিন সে কথা বলেনি তার চেয়ে একটা বুদ্ধি বার করো ওকে কিভাবে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যা কাজে লাগাতে পারলি না তুই ফোন করে বল তুই প্রমোশনের লোভে ইনফরমেশনটা তোর বসকে জানিয়েছিস জয়েন বুদ্ধিমান ছেলে বুঝবে আমাকে একটু শান্তিতে মরতে দে মা তুমি কি আমার ফোনের জন্য অপেক্ষা করছিলে নাকি তো করব না সে কখন থেকে আমার সাথে রিলেশন ব্রেক আপ করেছো তুমি তো কাল রাতে আসতে পারতে না না সেটা ঠিক হবে না বোধ হয় মাইনের অ্যাটিচিউডটা ভালো লাগছে না তোমাকে কন্ট্রোক মুক্ত না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে মরতে দিলে তো কন্ট্রোক মুক্ত তুই কি বলতে চাচ্ছিস তুই আগামী কালকে কন্ট্রাক্ট সাইন হবে তারপর আমার দায়িত্ব শেষ দায়িত্ব তোমার তো আবার এখন অনেক দায়িত্ব তুমি আমাকে বদল করছো 
সরি আঙ্কেল আই ক্যান টলারেট ইউ তুমি আর কটা দিন এখানে থাকলে আই মে বিকাম ইউ সিরিয়াস নয় 